Итак, ребята, аэратор. Что это такое? Для чего он нужен? И нужен ли он вам? Аэратор – это канализационный клапан. Давайте его разберем. Крышка, прокладка крышки, ну и, собственно, сам клапан. Сейчас я вам покажу его на этой схеме, чтобы правильно разобрать ее. Вот эта белая планка – это и есть наш клапан. Он ходит вот так вертикально. В многоквартирных домах такие аэраторы предустановлены в системе в общих стояках. В загородных домах такие аэраторы необходимо предусматривать самостоятельно. Они нужны обязательно в районе кухонной раковины, в районе унитаза. Значит, как они работают, для чего нужны? Когда давление в канализации выше или равно атмосферному, клапан закрыт. И вот этот запах из канализации свободно в квартиру проникнуть, ну или там в дом, не может. Как только возникает разрежение, а оно возникает обычно, когда, значит, либо из унитаза, либо из кухонной раковины, реже из ванны уходит большое количество воды, клапан открывается, и из атмосферы подсасывается воздух, тем самым компенсируя давление. Вот это разрежение, что может возникнуть, если клапан не работает? Разрежение попросту уберет вот этот водяной замок из перегиба, из гофры или из сифона, и вы будете чувствовать запах канализации. В частных домах, как я уже сказал, этот клапан обязателен. В многоквартирных домах вы такой клапан можете поставить только если время от времени чувствуете вот в районе канализационных узлов, либо унитаза, либо кухонной раковины неприятные запахи. Это может означать, что общий стейковый аэратор работает некорректно, залип, закипел или что-то еще. Значит, обычно там, где раковина или ванна, ставится вот такой 50-й аэратор. В районе унитаза ставится, ну, естественно, 110-й аэратор. Там, как правило, два клапана сразу, да, потому что воды там уходит сразу 3 или 6 литров, много, да, и, соответственно, компенсировать из атмосферы воздух нужно в большем объеме. Когда вы купите и будете готовы к установке аэратора, обязательно посмотрите, чтобы вот эта поверхность прижимания клапана была чистая. Как правило, здесь от штамповки пластиковые наплывы. Их необходимо убрать. Значит, сам клапан должен обладать прокладкой, ровной, без изъянов. И когда вы значит, клапан в свой колодец поместите, вот сюда можно налить некоторое количество воды и посмотреть, чтобы была герметичность. Потому что клапан должен быть герметичен. Тогда вы будете полностью избавлены от посторонних запахов в районе канализационных узлов. Значит, крышика полностью закручивается до конца значит, на аэратор. И после этого вы можете вот такими движениями понять, что клапан работает. А? Он ходит по своему колодцу. Значит, клапан устанавливается строго вертикально. Как правило, на уровне или выше уровня сифона. Это его правильная установка. Давайте посмотрим на это. Вот обычный кухонный канализационный узел. Вы видите, здесь значит, в разрыв да, поставлен тройник. Поставлена вертикальная труба. И сейчас мы в нее поместим аэратор. Все, аэратор помещен. Мы проверили, что он работает, что он герметичен. И вот в этом канализационном узле посторонние запахи стопроцентно будут отсутствовать. Работа будет корректной. Вот. Ну, все, спасибо за внимание. До свидания.